Это случилось в то далекое время, когда люди еще общались с Богом напрямую. Жили два брата. Старший Каин был земледельцем, Авель разводил скот. Однажды в знак благодарности Богу братья решили принести ему жертву. Авель – лучшего барашка из своего стада, Каин – честь урожая. Бог не смотрел на приношение, он смотрел в сердце и увидел, что старший брат принес жертву без веры и усердия. Поэтому Господь ее не принял. Каин очень огорчился. Одержимый завистью, он заманил брата в поле и убил его. За это Бог проклял убийцу. Каин был обречен скитаться по миру до конца своих дней. Позже его потомки построят города, Создадут цивилизацию. Сделают все, чтобы гарантировать себе земное благополучие. Мол, с Богом не получилось, обойдемся без Него. Но без Бога никуда и никак. Судьба брата-убийцы – пример того, что бывает с человеком, который наивно считает Божью волю чем-то абстрактным. И ведь, по сути, Каин думал, что, убивая соперника в лице брата, расчищает себе дорогу. Но на самом деле он пытался лишить Бога его выбора, его воли. Мол, убью Авеля, и Творцу ничего не останется, как принять мою жертву и благословить меня. Последствия этого были плачевны. Генеалогическое древо Каина усохло, от него не осталось ни одного потомка. А линия Сифа, еще одного брата, пришедшего на смену Авелю, привела к Аврааму и народу Божьему. Отсюда следует вывод, что всякое общение человека с Богом может строиться только на безусловном уважении Божьей воли, какой бы она ни была. В противном случае, если цивилизации строятся на братоубийстве, они обречены на исчезновение. Святогорская Свято-Успенская лавра. Один из уделов Пресвятой Богородицы. Молитвенный форпост Востока. В древние времена обитель стояла на границе Руси и служила сторожевым постом. Во время вражеских набегов монахи становились воинами и защищали мирных людей, которые искали спасения за стенами монастыря. К сожалению, история Святогорской лавры повторяется. С 2014 года лавра снова на рубеже и снова обнимает своими стенами всех страждущих. Ведь все это время неподалеку от монастыря рвутся снаряды, полыхают дома, гибнут люди. В прогрессивном 21 веке брат по-прежнему убивает брата. У каждой истории есть свое начало. Эта история началась в железнодорожном купе. Дорога в поезде — это всегда возможность поближе познакомиться с собой, погрузиться в мысли под равномерный стук колес, размешивая так обожаемые в детстве железнодорожный сахар, отсчитывать уходящие станции и размышлять о минутах и мгновениях, из которых соткана наша жизнь. Искусство жизни не столько в том, чтобы сесть на подходящий поезд, а сколько в том, чтобы сойти на нужной станции. Спасибо, Спасибо. большое. О, какой сахар классный. Знаешь, вот время меняется. Раньше, да, вот... Грыз этот сахар, грыз, и прямо счастья не было границ. Собрать домой, детям показать, боже, будут скакать от радости. А сейчас уже так, не спасибо, я без сахара. Да и сейчас особо ничего не изменилось, мужичку никуда не 
поезда всегда какой-то создают или стирают границы. Стирают границы в поезде, просто встречаешь людей, рассказываешь им все. Надежда, что их ты больше не встретишь. Да. <смех> Спасибо. <смех> Нет, ну это просто вот не всегда своим родным или близким, или кому-то что-то чем-то можно поделиться. А, попутчику. Зальешь душу, расскажешь, его послушаешь. Куда ты едешь, кому ты едешь? К детям. <смех> к детям. Еду к дочке и к внучке, да. Они остались там, в Горловке, так надо. А ты, ты бабушка. <смех> <смех> я еще нет. <смех> ну, так такая я бабушка, да. Это всегда приятно, когда бабушки mm -hmm. молодые и красивые. Да. Три года подряд этот поезд был не Киев, Донецк, не Киев, Константинов, каких война. Поезд единственный, наверное, в котором нету атеистов. Все в этом поезде ехали и молились. Люди, которые ехали в ту сторону с Киева на войну, они ну, непонятно куда ехали. Кто-то домой, кто-то действительно на войну. А люди, которые возвращались назад, чтобы добраться до этого поезда с наших городов до Константиновки, надо было проделать как бы не маленький путь, очень трудный путь. Поэтому, когда мы заходили в поезд, мы благодарили Бога, что мы уже здесь, что он нас везет куда-то. Ой, давай расскажу про детей, про своих. Давай. Вот у тебя тоже ж дети, наверное, там дома где-то есть, и ты всегда... Ну, все когда... 23. Вот. С 97 -го года он. Ой. У тебя тоже Нет. сын? Ну, как-то у меня так получилось, что младшая дочь стала старше-старше. Так бывает иногда. Особенно у тех, кто с Донбасса. Вот. Утром ты просыпаешься, и тебе классно. И тебе вот хорошо, ты видишь своего, своих детей. Дети уходят на улицу гулять. Ты смотришь в окно, а у тебя 40 взрывов сразу перед глазами. Дети твои там в парке гуляют. Когда твоя девочка дарит тебе внучку, когда они рождаются почти в один день и погибают в один день, а когда у меня все это отобрали, когда нас всех убили, просто нас убили, когда я поняла, что у меня нет будущего, что я не могу купить подарки, обнять, поцеловать, что меня больше никто не ждет. Что я никогда не загляну в эти голубые глаза. Какие глаза у твоего сына? У нас голубые глаза. Ну, посмотри в его голубые глаза. Увидь там будущее, какое оно. Я видела только счастливое будущее. Только сейчас понимаю, что тогда, в то время, я была счастлива. Со своими трудностями, со своими проблемами. Это такое счастье иметь трудности и проблемы. Это же подарки не надо никому покупать. Я не смогу никогда даже приблизительно понять всю эту боль, которая есть у тебя. Лучше не понимай меня, послушай, выйдешь с поезда и забудь. Мне не давали покоя слова Натальи. Сколько боли и страданий выпало пережить этой несчастной женщине. А сколько еще таких же страдающих душ, мужчин и женщин, стариков и детей, моих братьев и сестер, чьей жизни искорежило братоубийство. Братоубийство несет смерть для двоих. В борьбе за первенство убийцы забирают чужую жизнь, которую даровал Бог, и тем самым посягает на его волю. Братоубийца становится слугой сатаны и заражает семенем смерти весь свой род. В XIX веке Светогорский монастырь был одним из самых почитаемых в Европе. Здесь подвязалось почти 700 монахов. Но после Октябрьской революции 17 года в обители начался трагичный период. Большевики разграбили церковное имущество, обезобразили храмы, а монахов подвергли принудительному выселению и арестам. На Святой Земле разместили детскую колонию. А в 22 году прошлого века, после полной ликвидации монастыря, открыли дом отдыха для трудящихся Донбасса. Да уж, правы были те, кто предсказывал гибель странам, в которых разрушают храмы и изгоняют Бога. Я 
Я шла по территории монастыря и поймала себя на мысли, сколько же сюда вложено любви. Она видна повсюду. В этих величественных храмах, опрятных белоснежных корпусах, тщательно выметенных дорожках и ухоженных клумбах. Глядя на все это великолепие, с трудом верится, что еще в 1992 году, когда монастырь вернули верующим, он лежал в руинах. А восстанавливать святыню начинали всего несколько монахов. Тогда это казалось нереальным. Но невозможно человеку, а возможно Богу. Постепенно стали появляться необходимые средства. Помочь братья люди приезжали со всех уголков страны. Верующие разбирали завалы, тоннами вывозили мусор. В обители вновь зазвучала молитва. А с каждым годом число братьев росло. Сегодня здесь, по древнему строгому уставу, живут более ста монахов и послушников. Действуют 13 храмов и часовень. Начать свое знакомство с монастырем я решила с храма Покрова Божьей Матери. Он был возведен в середине 19 века выдающимся архитектором Константином Тоном и стал одним из первых наземных строений обители. Издалека церковь выделяется своим звездно-голубым куполом. В православной традиции этот цвет символизирует чистоту и непорочность Богородицы. Удивительно, сколько трудов приложили монахи, чтобы возродить Покровскую церковь. В советское время, там, где раньше очищали души, разместили грязелечебницу. Отдыхающим санатории предлагали углекислые ванны, солярии, гидротерапию. Причем одно из ванных отделений находилось в алтаре на месте престола, самого святого места в храме. В храме я долго не могла отвести взгляд от центрального иконостаса. Как гармонично смотрятся его иконы в обрамлении тончайшей резьбы искусных лаврских мастеров. Простите, а можете свечку подать? А, да, конечно. Какая красивая икона. Описание жития святого Николая Четвертворца. Там он шторм успокаивает молитвой Богу. Здесь с учениками своими плывет. Это редкая работа. И древняя. Еще и вот с мощевичком. В Покровском храме Святогорской лавры хранится чудотворный образ. Это лик святителя Николая. У этой иконы Николая Угодника происходило немало чудес. Одна из историй исцеления произошла 20 лет назад. Бабушка слезно молилась перед образом, чтобы Господь даровал исцеление ее внуку. Младенец обварился кипятком. Врачи настаивали на ампутации рук и ног. Молитва женщины была услышана. Ребенок полностью исцелился. А тебя как зовут? Саша. Ты здесь прислуживаешь, что делаешь? Ну, живу здесь. А вы с кем-то тут живете? Ну, с мамой, с братом, с сестрой. А откуда вы приехали? С Донецка. Ну, вообще с братом сюда приехали. Сестра здесь родилась. Когда к нам это только пришло, и мы начали слышать какие-то выстрелы и взрывы, родители решили сразу приехать сюда. Сначала не на долгое время получилось, что на долгое. Это вы здесь живете уже седьмой год? Раньше и подумать не могли о том, что мы настрелили уже. А родителям не хотелось потом вернуться? Хотелось поначалу всем. А вот вообще само понятие страха, если Бог есть в жизни людей, оно... Отсутствует. Отсутствует? Да, ну, как бы не отсутствует, понятное дело, но есть. Ну, Бог — это любовь, а у любви нет страха. Страх — это чистая энергия, которая питает 
бездну. Православный человек не должен бояться. С ним всегда Бог, поэтому он не боится. А что это был за день? Начинался день наш хорошо, с надеждой, что мы уедем от войны, убежим. Вы мы собирались убежали. уехать. Собирались это ты, уехать. это твоя доченька да. и уже внученька. Да. Почему вы не уехали? А потому что уже паника везде была. Два дня назад перестали ходить поезда в нашу сторону. Их просто сначала они не останавливались, потом их пустили через другие города. Наш город заблокировали. От нас уже не выезжали машины, к нам никто не заезжал. Выехать практически невозможно было, потому что все трассы, все дороги обстреливались. У меня есть еще одна дочка. За два дня до обстрела города Дарья смогла выехать. С Кирой, с маленькой, мы не могли выехать. Куда мы не позвонили, когда слышали, что грудной ребенок, нам сразу отказывали. Единственный человек, которому я дозвонилась, он дал надежду, говорит, завтра утром вас заберу. Заберу прямо из-под подъезда. Оксан, я стою возле окна, я смотрю в открытое окно. Дочка с внучкой ушли уже на улицу гулять, они ждут меня там. Я набираю сразу же, я говорю, Кристина, нас завтра вывезут. Кристина кричит, Кира, ура, мы завтра с бабушкой уезжаем. И сразу раздаются взрывы. Я бежала, я долго бежала в этот парк, но я их там не нашла. Ты бежала туда, где э, это все гребело? Да, это 40 снарядов в одно место. Потом перезаряжаются и еще. Вот время на перезарядку, вот это время добежать куда-то. Додуматься до того, что мои дети, где-то где их лежат разорванные тела. Я даже сейчас это через много лет не могу принять. Потом я их искала, Оксана. Искала везде, искала в больницах. Ты их нашла? Детей моих кто-то нашел другой. Кто-то их сфотографировал и выложил в сети. Все знали, что моих детей нет. Звонили с разных городов. Звонили на телефон, и первый звонок был мне – иди в морг. А в морге сказать, что сказали, Оксана. Вам очень повезло. И только через год, когда я стала находить других людей, у которых погибли в этот день родственники, я поняла, почему нам повезло. Мне сказали, у ваших девочек сохранились лица. 40 снарядов в одно место – это людей разрывают на кусочки. Аскет, молитвенник, мудрый и опытный пастырь. Так сегодня верующие говорят о митрополите Арсении. Но за броней монашеского облачения бьется очень ранимое и трепетное сердце. За советом в Святогорскую лавру к владыке приезжают люди со всего мира. Для каждого он умеет найти нужные слова, которые касаются самой души. Знаете, я не сужу о людях. Но некоторых, как книги, я закрываю без сожаления и частицу сердца оставляю в других. Так было и с Владыкой. Через несколько дней нашего общения я жалел только о том, что не была знакома с ним раньше. С митрополитом Арсении мы встретились в Успенском соборе. Он повел меня показывать главные святыни храма. Это наша главная святыня нашей Святогорской лавры, икона чудотворной Божьей Матери Святогорской. В соседнем селе родился мальчик со сросшимися руками. Дитё два месяца криком не давало матери покою от боли, и проста крестьянка мама решилась утопить дитё, пока она младенец, чтобы она не мучила всю жизнь и не мучила всех. И когда мама решилась на такой отчаянный шаг, уже доведённый до отчаяния, то ей явилась во сне Божьей Матери. Показала эту икону, сказала, иди в Святогорский монастырь, найди эту икону, служи молебен, получишь просимое. С кричащим, запеленным младенцем мама вся родня пришла сюда пешком из села, отслужила молебен перед чудотворной иконой Божьей Матери. Мальчик затих. 
сразу розпилинать, його побоялися, щоб крик не возобновити. А коли його розпилинали вдома вже, то ручка колись роз'яти. Він прожив до 90 років. Після цього ікона отримала особливе почитання. Її носили крестними ходами по селам, по окрестним. Еще в дореволюционное время в Светогорской лавре существовал благочестивый обычай. Крестным ходом монахи носили по соседним селениям светогорский образ Богоматери, молитвенно защищая жителей от болезней и напастей. Верующие благоговейно встречали Пресвятую Богородицу. Особенно счастливы были те жители, которые из-за болезни или упадка сил не могли совершать паломничество в Светогорскую лавру. В благодарность крестьяне подавали милостыню, то деньгами, то особым расположением к братьям. Верили люди в чудесную силу иконы Богородицы и кланялись ей с искренностью деревенской души. Однажды под вечер монахи подошли к дому сельского псаломщика. Из синей поклониться образу Пресвятой Девы выбежала дочь хозяина. Девочка по настоянию отца пригласила гостей на ужин и ночлег. За крестным ходом следила шайка разбойников. Бандиты были уверены, что монахи собрали много денег и искали удобного случая их ограбить. Когда монахи готовились к трапезе, грабители ворвались в хату. Но ни сокровищ, ни денег бандиты не нашли. Это привело их в ярость. Первой казнили 12-летнюю девочку. Не прерывая молитвы, упали и расстрелянные монахи. Вскоре братоубийцы разделили участь своих жертв. Разбойники были убиты во время гражданской войны своими же приспешниками. Эта икона стояла в луже их крови, на иконе были выцарапаны глаза Божьей Матери. Когда мы выносим на крестный ход, на солнечный свет яркий, там видны такие глубокие борозды от штыков, от ножей. У иконы очень много исцелений. Супружеские пары, которые долго не имеют детей, после молебна перед четверной иконой Божьей Матери, в тот же год рождаются детки. Причем несколько случаев, когда само рождение детей было в день празднования Святогорской иконы Божьей Матери, 30 июля. И еще одно – это раковые опухоли, онкология. Даже среди моей семьи, у моего двоюродного брата, у супруги последняя стадия онкологии, после молебна Божьей Матери просто все исчезло. Это Которая зачем? два года уже жива, здорова. И народ эту икону Божьей Матери назвал «Миротворец» Святогорскую. Можно приложить? Нужно. благоухание водыка. Как пахнет? Каждому по-разному является благодать Божия. Иногда даже осязательно. Осязательно или ощутимо как-либо. Но это уже зависит от того, с каким сердцем человек подходит к той или иной святыне. Как много приношений. Вот эти все приношения говорят о живой молитве, которые услышаны и Божьей Матери исполнены. И, как говорят, к пустому колодцу народ за водой не ходит. Это наши мощи преподобных, интересные такие угодники Божьи. То это мощи, которые мы обрели. Преподобный Исаакий. 
прозорливец, как его называли в монастыре. Поддержая, вы на горе видели памятник Артема. Вообще-то это памятник занесен в ЮНЕСКО, работы кавалеридзе, самый большой в Европе памятник кубизма. Но на той горе хотели ставить храм. И обратились к отцу Исааке. Отец Исааке, благословите на горе поставить или храм, или часовое вознесение Господне. Он надел рукавицу, долго смотрел на гору, потом сказал, «Не стройте там, братья, ничего. Я не вижу там церкви. Я там здорового человечина вижу». Что за человечина, никто не понял. И только когда отец Исааки скончался в 1903 году, а в 1926 году поставили памятник Артему, все поняли, о каком человечине я говорил. После революции 17 -го года большевики переименовали Святые Горы в Красные или Горы Артема. Памятник революционеру Федору Сергееву, более известному как товарищ Артем, и сегодня возвышается над окрестностями. Главный гонитель Святогорского монастыря был родом из Курской губернии, той же земли, где раньше родился святой покровитель обители Иоанн Затворник. После революции Сергеев был направлен Сталиным устанавливать на Донбассе советскую власть. Он не только закрыл Святогорский монастырь, но и лично казнил монахов. В лютые зимние морозы красный командир Артем с товарищами выводили мучеников на лед и расстреливали. Тела сбрасывали в прорубь. Воды Донца еще долго были красными от крови. Через несколько лет палач сам погиб мучительной смертью. Тело Федора Сергеева было разорвано и обезглавлено во время железнодорожной катастрофы. Мощи преподобного Германа Архимандрита Святогорского. 31 год он был настоятелем нашей святой обители. Но когда он после Архимандрита Арсения принял игуменство, он схватился за голову. Я, я все это понесу. Успенский собор только строился. Братья и сотни. На буднях было только по 5 тысяч паломников. Да. Он хотел отказаться от настоятельства, от игуменства. Ему явилась Божья Матерь с тростью в руке. И Божья Матерь сказала, что ты унываешь, малодушный. В этом монастыре не ты его меня, я здесь его меня. А все, что ты творишь здесь, творишь как трость в моей руке. В 2016 году, накануне празднования Дня Крещения Руси, Украинская Православная Церковь провела всеукраинский крестный ход мира, молитвы и любви. Сегодня Божия Матерь в своем чудотворном образе Святогорском выходит из Святогорской лавры, чтобы в крестном ходе шествовать до колыбели нашего христианства, до купели нашей крещенской, до матери городов Киева. Храни все, Господь, помощи Божией, благословений покров Царицы Небесной. Отправными точками шествия стали Святогорская лавра на востоке, и Пачаевская лавра на западе страны. Колонны верующих возглавляли наместники монастырей митрополиты Арсений и Владимир. Два крыла одной молитвы объединили Украину. С молитвой за мир навстречу друг другу шли сотни тысяч человек. Они несли чудотворные иконы – Пачаевскую и Святогорскую. Радикалы пытались помешать процессии, перекрывали дорогу и даже бросали разные предметы в Святогорскую икону Богородицы. Судьба почти всех этих людей сложилась трагически. Выжили лишь те, кто пришел в храм и покаялся в злодеянии. Но Бог не в силе, а в правде. Несмотря на преграды, верующие с Востока и Запада прошли через всю Украину и объединились в общей молитве в Киеве, на Владимирской горке. Потом был Киев, потом был сквер. Когда начались военные действия, все банки закрылись, банкоматы закрылись. Эти деньги, которые были, где-то можно было их взять, их просто снять невозможно было. В доме деньги закончились. В Киев я приехала тоже без денег. Киев вообще прекрасный город. Спишь на лавке, тебя никто не трогает. Я Сидела в сквере, и там где-то в песке на детской площадке лежала какая-то карамелька. И, честно говоря, когда ты несколько дней не ешь, ты смотришь на эту 
карамельку, как на маму небесную. Но в какой-то момент понимала, что если я ее подниму, я всю жизнь буду поднимать эти карамельки. У нас денег так и не было. Я просто стояла под метро в таком же черном платье, обращалась к людям, вы не можете мне дать жетончик? Это выглядело, конечно, очень странно. Женщина все-таки на каблуках. Я как жила на каблуках, так и другой обуви у меня не было. В офисном платье я просила жетончик. Кто-то улыбался, кто-то спрашивал, куда вы едете. Я отвечала. Через много-много дней пришло ко мне сознание, что у нас есть какие-то карточки банковские. И когда мы пришли в банк, нам сказали, так вы же их сняли. В городе все знали, что погибла мама с дочкой, и все решили, что погибла я и Кристина. Поэтому каким-то образом деньги с наших счетов, это были небольшие, не огромные деньги, но это была какая-то сумма, деньги наши были сняты. Батюшки приходили с исповеди, руки тряслись. Нет страха тряслись. Когда тебе человек с надрывом, сердечным, с чувством все это высказывает, выговаривает, и человек ищет помощи, чтобы вот этого избавиться всего. Да, и ты по-любому воспринимаешь боль этого человека, его страданию. История очень была страшна. Можете себе представить, я уже говорил, что когда родители приезжали, когда троих деток похоронили, прилетела мина. Побахнула девочка 9 лет, мальчику 3 годика. Да, трое деток погибло, родители остались живы. Трагедия. У кого-то маму на куски разорвала на его глазах, допустим. У кого-то вся семья погибла, он один остался, потому что снаряд прилетел в дом. Мам, давай зеленый-желтый. Зеленый-желтый. А ты хочешь бело-голубого? У меня там есть просто белый. Саша? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это твоя семья? Да. Давай, знакомь меня. Это моя мама. Очень приятно. Алена. Алена. Мой Это... брат и моя сестра. <laughs> Очень приятно. Мы поговорили с Сашей о том, что ваша вся история какая-то новая семьи вот здесь началась. В плане того, что вам пришлось переехать. Ну да, мы же в Донецке жили. И у нас, когда начали в Донецке бомбить, на улицу никто не выходил. Самое безопасное место у нас в коридоре было, потому что там не было никаких там окон. Ну и там прятались. Два-три дня мы вот так вот побоялись и решили уехать. Мы же не думали, что это долго. Мы думали, что это все быстренько закончится. Две недели, три недели, ну никак не думали, что шесть лет это все будет, седьмой год. Мальчики были только, Мальчики. да? Мария родилась здесь. Угу. Мальчикам было пять и девять. Многим людям, и мне тоже, непонятно, что такое страшно. Когда понимаешь, что в любой момент может попасть тебе в дом, разбить. Могут умереть твои дети, или ты можешь остаться коллегой. В страшном сне никому не могло присниться, что такое может быть. И люди просто в шоке в таком пребывали. В таком паническом страхе, кроме того, ощущаю, что они никому не нужны. Ведь у нас собрался самый социально незащищенный слой населения. К нам пришли те, кому некуда и не за что было идти. Но мы не ожидали, что столько людей приедет. У нас при населении города Светогорска три с половиной тысячи. Прибыло до 30 тысяч беженцев. И эта цифра 30, она не то, что была стабильна. Кто-то потом куда-то уезжал, но на их место прибывали другие. Здесь не 30 тысяч, здесь десятки тысяч людей прошли через Светогорск. Люди ехали под покровом Божьей Матери, потому что надеялись, что здесь святыня, что здесь не просто человеческий фактор, который их защитит. Здесь именно такое место, где их не тронут. Ведь недаром, когда и в Славянске были обстрелы Славянска, то люди на окна квартир своих просто наклеивали календари с изображением святых, святителя Николая, Чудотворца Спасителя, Божьей Матери, чтобы в их квартиру, в их дом не попали. 
церкви нет монаха или мирянина, нет священника или епископа. В церкви одно – христианин. У всех один духовник – Христос. У всех общая Божия Матери – заступница Царицы Небесной. У всех одни угодники Божии. У всех одна и та же духовная техника безопасности – это Евангелие и Его Святые Заповеди. Папа в разводе, и а, мама как-то спросила, мама, а кто мой папа? Он сказал, твой папа – Бог. Мама читала Библию, да, и я думаю, вау, Бог – мой папа. Я ложилась спать, да, разговаривала с ним, говорила ему спокойной ночи. И долго думала, что Бог по-настоящему мой папа, да. А вообще вот э, ваши взгляды на вашу жизнь, на ваш путь, на вашу семью, на будущее? Пока это здесь, конечно, здесь. Я эту свою маленькую уютную комнатку, гнездышко мое, очень люблю. Мне очень здесь хорошо, я не хочу никуда уезжать. Я Матерь Божия сделала вам тоже свое какое-то гнездо здесь. Под покровом Божьей Матери здесь живем, конечно. Все мы под покровом Божьей Матери живем и надеемся на то, что она никого не даст в обиду. До сих пор проживают и люди, и дети, в основном из э, серой зоны, так называемой, зона разделения. Люди боятся возвращаться, а некоторым некуда возвращаться. Э, у кого сгорел дом, у кого разбита квартира, восстанавливать э, нет средств, Хотя люди очень хотят вернуться домой. И такой пример, знаете, у нас есть из переселенцев одна жиночка. У них старый жигуленок. Вот. Но я обратил внимание, что в воскресный день в праздники, проходя, я смотрю, она сидит в машине. Мне как-то спросил, я обращаю внимание, говорю, что вот вы часто сидите в машине подолгу. Она говорит, понимаете, Владыка, все тут хорошо. И тепло, и горячая, и холодная водичка, и все мои накормили на псе. Но это все не мое. А вот я в машину сяду, как дома, будто я у себя. Вот это мое родное. Владыка Арсений благословил меня на очень необычное послушание. Провести урок мечты у детей-переселенцев. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Оксана. У меня есть благословение от наместника, от владыки. Поговорить о ваших мечтах. Вы готовы поговорить о мечтах? Да. Так, вот девочка. Тебя зовут? Меня зовут София. София. Значит, начинаем с мудрости. София, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю стать педиатром. А, детским врачом? Детским врачом. Но дети такие бывают капризные, плачут. Не пугает тебя это? Меня не пугает. Здорово. Мне главное их вылечить. Это очень хорошая мечта. Так, давайте дальше. Кто еще? Тебя как зовут? Меня зовут Ника, и я хочу стать стройником. Кем ты хочешь стать? Стройником. А это кто такой? Стройником это кто? Подскажите мне. Да. А, строителем. Семен Семенович. Так знаешь, я считаю, что это сейчас очень важная профессия. Классно. Давай. Меня зовут Даша. Я хочу животное включить. Учить? То есть ты будешь дрессировщицей? Да. А, интересно, каких животных ты будешь дрессировать? Кошек и собак. Ох, у вас какие мечты серьезные. А какая, на ваш взгляд, самая-самая, вот, наверное, такая замечательная молитва, которую Бог может услышать? Покреститься. Перекреститься. Вот мне когда страшно, я всегда так делаю. Нет. А кто молиться не умеет? Как ему молиться? Ну что, мы Учиться. Учиться? Давайте мы с вами попробуем нашу мечту нарисовать. Они жили в разных местах. В Донецке, Луганске, Дебальцево, Горловке, Сартане, Авдеевке, Мариуполе и других когда-то мирных украинских городах и селах, которые превратились в пылающие точки на карте боевых действий.
Я смотрела на этих детей, слушала их рассказы и с трудом сдерживала слезы. Мне так хотелось обнять этих малышей, согреть их своим теплом. Слишком многое видели эти чистые детские глаза. Все они мечтают лишь об одном. Я вижу, что в основном вы уже справились. Так, Варвара. В этом доме я поселю всех своих любимых родственников, всех людей, которых я люблю. У меня не будут свариться родные. У тебя очень красивый рисунок. Это прям произведение искусства, Варенька. Спасибо большое. Ты давай расскажи ко мне, Даша, что у тебя. Ух ты. Так. Дедушка копает, а бабушка там катушку вытаскивает. Кто еще будет жить там? Собачка вот будка. Собачья будка. Так, кто еще будет? Целый аттракцион, еще и ферма. Так. Домик, в котором буду жить я, моя мама вот, и моя вся семья. Здесь и утки какие-то, гости, да? Это не утки, не гуси, это лебедь, а это фламинго. Тимофей, расскажи мне, юный мой Пикассо, друг мой драгоценный, что у тебя за дом мечты? Это дом. Да. Там будет папа, мама, сестра, брат, я, это брата, любовь. Где Бог? Любовь. Ничего себе, сколько у тебя любви. А вот это одна любовь, а это еще любовь, да? И вот любовь. И вот это две маленькие, это тоже две любви, да? А чья это любовь, Тимофей? Я. Мы все родом из детства, когда чудеса были на расстоянии вытянутой руки. Стоило сложить бумажный кораблик, пустить его по реке, и желание будет исполнено. Все эти дети мечтают об одном – о мире. Но только от взрослых зависит, сбудутся их мечты или нет. Как мама, я боялась Раша. Кристина вообще не боялась. Она так ждала, она ходила, разговаривала со своим животиком все время и говорила, Боже, говорит, когда ты появишься? Все, во всех уже появились, а ты все никак. Ну и в результате наша Кира рождается восьмимесячная. И у меня такое впечатление, что Боженька где-то что-то предчувствовал и дал нам на месяц больше порадоваться этому. Ну, на месяц больше мы знали нашу Киру. И как-то в 10 месяцев Кира у нас научилась ходить парке, в котором мы гуляли. Дети намного старше были, и они не умели ходить. И все сидели в колясках, наблюдали за нашей Кирой, как она мяч пыталась буцнуться и 10 месяцев. И там все время приходил с бабушкой Ромка гулял. Это мальчик на фотографии. И он так все время подкрадывался, к ней подкрадывался, но его бабушка отгоняла от нас. И в какой-то момент Даша была с фотоаппаратом, еще помню. Он раз, целует ее, она начинает плакать, мы ее оттягиваем. Да, и он целует со словами, боже, какая хорошая, говорит, хорошая какая. Потом мы спросили, как мальчика зовут, мальчика зовут Роман. Вот так он остался у нас, Роман. Роман. Наш первый Роман, да. первый и последний поцелуй. Тут она в этом желтом платьечке. Завтра нас расстреляют, называется. Когда умирают твои дети, просто ты, ты тоже с ними. Да? Я познакомилась с одной женщиной, Натальей. У нее во время обстрела были убиты ее дочь и маленькая внучка. Ей было несколько месяцев. У нее есть проблема. Она говорит, что ей не разрешают молиться за эту маленькую ее внучечку, потому что они ее не успели покрестить. Как ей молиться за этого ребенка? Ну, во-первых, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Они просто перешли из одной формы жизни в другую. И этот младенец, хотя и не крещеный, тоже перешел из одной формы в другую. Преподобный Ефрем Сирин в таких случаях говорит, что если ребенок умер не крещенным, но он умер младенцем, не совершивший сознательного греха, то душа такого ребенка находится в покое. 
и не несет наказания и мучений. И преподобный Ефрем Сирин очень четко об этом говорит, что за таких людей молиться не нужно, за них можно раздавать милостыню. Они просто у Бога находятся в состоянии покоя. В разгар боевых действий на Донбассе в январе 2015 -го года в одном из скитов Лавры в селе Богородичное случилось чудо. На маленькой деревянной иконе Адигитрия начало обильно проступать мира, маслянистая благоухающая жидкость. Образ находился в келье у одной из послушниц. Когда сестры стали читать перед иконой Акафист, на щеке Богоматери выступила кровь. Экспертиза показала, это человеческая кровь второй группы. Знамение продолжалось около суток. В это время под жестокими обстрелами кровью истекали Дебальцева и Авдеевка. Через пару дней матушки Богородичного скита размещали в своих кельях беженцев из этих поселков. Хочу знать, что я первая вывезла с Горловки. Это чемодан с фотографиями и с рисунками детскими. У меня есть даже такая фотография, посмотрите. Боже, это даже распечатано. Ну, это не просто распечатана фотография, когда нам надо было мне хоронить девочек. Уже все закрытое было, и напечатать фотографии нигде было. Поэтому просто кто-то дома напечатал на принтере, я ее просто сохранила, эту фотографию. Хранила их тоже одна, я и могильщики. Было пару человек, которые, потому что все прятались уже. Обстрелы шли каждый день. Ты смогла их похоронить по православному обычаю, так как нет, положено? Нет, конечно, нет. Если мы даже гробик искали, то что все закрылось. Люди напуганы, все кругом закрыто было. По православному, как обычаю, просто одели и похоронили в земле. Все, весь православный обычай. Чистое поле, холмик и крест один на двоих. Дочка крещенная, все мы крещенные, Киру мы не покрестили. Я не понимала, что происходит, я это принять не могла. Когда те похоронили, мы с кладбища возвращалась, бомбили опять. Везде разбитые стекла, все. Вернулась, а потом пришло утро. А утром я проснулась у детей на могиле. Я как туда пришла, я не знаю. Но там было спокойно, Оксана. Я спала с ними опять. Тогда я собираюсь. Подожди, у меня кое-что есть для тебя. Вот иконочка такая семистрельная. Это тебе будет утешением. Я надеюсь, что ты, моя дорогая, все равно найдешь возможность и приедешь. Главное. Я буду там, да, три или четыре дня. Может, увидимся. Хорошо тебе добраться. Видела вас вчера по нахидочку выставили. Да, молилась за своих усопших родителей и за сыночка своего погибшего Сергея. А ваша семья вообще, малышка, вы откуда? Мы сами из Запорожской области, из Приморска. Муж у меня священник, я матушка. Как вы вот потеряли сына? Он с детства мечтал быть военным. Поступал в военное училище. Потом пошел в армию, а потом началась война. По приказу они все пошли в АТО. В АТО, да. И было четыре человека в машине. Ночью заложили фугас. А это они не подорвались. Они пришли и сказали, что Сережи нет. Он погиб. 
Это есть вот тогда. Сказать, что земля с под ног ушла, это мало сказать. Так. Он благословение папы просил? Конечно. Папа говорит ему, сынок, я понимаю, что это война, что там будут убивать. Папа, я еду спасать людей, я еду защищать. Я по-другому не могу, там мои братья. Я спрашивала, сынок, а там есть верующие ребята среди вас? Он говорит, мама, там неверующих нет. Вот все с Богом в душе. Может, Господь так и управил, чтобы действительно Он не убил никого. Может, так Господь управил, я не знаю. Мы вдвоем с дачкой отпевали своего сына, вдвоем. Салтыр читали, панихиду служили по нем, разговаривали, и плакали, и вспоминали. А семья, у него была семья? Да, у него была семья, у него жена есть, и два сына есть. Второй, Максимка, ему сейчас 11 лет. Когда Сережа погиб, ему было 6 лет. Через время, когда ему сказали, что папа погиб, но папа на небесах. И он подходит к стульчику, берет стульчик, становится и смотрит в окошко. И говорит, а я папу вижу. Знаете, матушка, у меня вот сердце разрывается ровно пополам. Потому что, с одной стороны, я вижу Наташу, которая потеряла детей, внучку. Я даже боюсь предположить, какие чувства матери могут быть. Какие ваши чувства, когда вы потеряли сына, который вот только-только там, да, вот начал жить. Только молиться за тех, которые погибли, за детей наших, и которые еще воюют, вот чтобы Господь дал им разум. Если детки наши в чем-то виноваты, то пусть Господь простит их и нас решит. Пускай, Матерь Божия, все ваши раны залечит, укрепит вас. И Господь спасет и помилует вашего сыночка Сергия. Все, Господи. Все, Господи. Наташенька. Ой, я Вы, милая моя. Как я рада вас видеть. Как я рада вас видеть. Сидите со мной. Маленькие, маленькие. Рожочки какие. А вид, да, чуть-чуть, чуть-чуть. Я думала все дни, Наташенька. После нашего разговора я думала все дни о вас. И мне так хотелось, чтобы все-таки вы приехали. Молодец. Со мной. Вам хотелось, мне как хотелось. Наверное, это дорога именно с Атагорского лавру. Это, это дорога в 6 лет. А я приехала на землю, где росли мои дети. У меня вот там Даша пошла, там Кристина пошла. Туда мы войдем сейчас до Светоустинским собором, там зверюшки. Где-то мы тут иконы покупали. Вот. Это не день солнечный, а вот ну, жизнь моя солнечная это была. Не иначе как. Просто когда люди живут, они не знают, что они счастливы. Я так хочу, чтобы вы не были одна. Чтобы вы никогда, чтобы вы больше никогда не были одна. Я хочу, вот, чтобы с этого времени, вот с этого вашего приезда сюда, для, ну, даже пусть так, в шесть лет, чтобы вы больше никогда не оставались одна. Я уже не одна, я уже с вами, вот сижу здесь. Вы меня даже встретили. Вы как бы привели меня к этой мысли, что именно надо сюда приехать, почему бы не сейчас. А еще я знаю, что если мама молится, то могут даже содрогнуться небеса, потому что мама на молитву может даже с дна ада вымолить своего ребенка. А уж что говорить о ваших ангелочках? Мне кажется, что вот этот мост сюда, он очень символичен. Он как бы тебя... Переход из той жизни в да, эту. перемещает во времени пространство. Если ты там нагрешил, ты пришел сюда и вымаливаешь. Если тебе там трудно, ты все равно пришел сюда. Вот. Надо, ты останешься один здесь. Надо, ты будешь с людьми, с голубями. Но мне кажется все-таки, что этот мост, он скорее не разъединяет, а объединяет. Да, Тех, да. кто свят. Спасает, или, да, спасает. Кто стремится к святости, кто грешен, и кто хочет идти по нему. 
вокруг столько людей, которые нуждаются в твоей помощи, соприкоснувшись с их бедами, скорбями, болезнями, они требуют твоего внимания. Надо не зацикливаться на самом себе, на своем горе, на своем беде. Когда я подошла к какой-нибудь Богородице, я почему-то начала благодарить. Я благодарила за возможность узнать своих детей, познакомиться со своими девочками, научиться любить, подарить им свою любовь. Мы все на этой земле – братья и сестры. Это говорит современная наука и доказывает, что мы все без исключения произошли от одной митохондриальной Евы. Это значит, что у нас у всех одна прародительница, одна мама. Но почему же у тебя не болит так же, как у меня? Что же у нас с тобой сломалось и разладилось, брат? Мы поверили тем, кто разделил нас на правых и неправых, на своих и чужих. Неужели, брат, ты хочешь, чтобы мы стали следующими и лежали рядом в сырых могилах? Это плохой план, брат. Даже если в могилах, мы больше не поссоримся с тобой. Никогда. Некоторые современные родители не спешат крестить детей. Любимой крестной маме Оксане. Дорога к Богу никогда не бывает легкой. Страшно. Света нет, ничего же нет. Мы при свечке жили. Я не знаю, где я. На небе или на земле. А у меня любимая пуля, ты знаешь, я, наверное, там нужен. Я скоро отсюда уйду. Духовное прозрение. Так святые отцы иногда называют таинство крещения. Пока я закрыт в комнате, где я не могу найти выход. Но ты же не сдался? Нет, я и не сдамся. Мой брат во Христе отрекается от тьмы. Во имя Отца. Аминь. Благодать святого крещения исцеляет его душу и тело. И мы просим, чтобы Господь зазнал всех нас в Царстве Небесном.